Hello habari kwa majina naitwa Anthony Mlelwa uh, wengi wananifahamu kama Trizy tulikuwa na session kadhaa za video tunazoelezea kuhusu biashara ya sarafu za kidigitali ali maarufu kama cryptocurrency japokuwa wengi wanapenda sana kuzungumzia kuhusu Bitcoin lakini Bitcoin ni moja ya kitu ambacho au moja ya fedha ambayo imekuwa included katika cryptocurrencies So tulifanya video moja ambayo ilielezea introduction ambayo kwa leo nitajitahidi nisizungumzie sana kwa sababu kuna video ambayo ilishaitoka kama miaka miwili iliyopita ambayo tulielezea kwa ufupi kuhusiana na hii kitu ya cryptocurrencies lakini kumekuwa na maswali mengi sana ambayo nimeona kwa namna moja au nyingine tuendelee kuwapa huu mfululizo wa vipindi ambavyo vitaweza kukusaidia kupatia elimu kuhusu swala so, zima la sarafu digitali ali maarufu kama crypto cryptocurrencies So leo nitaenda kukava vitu kadhaa ambavyo kwa namna moja au nyingine vinaweza kukupatia insight nzuri ya kujua hii uli, huu ulimwengu wa cryptocurrency ulimwengu wa namna gani. So nitaongea kifupi sana kuhusu introduction kwa sababu nilishaelekeza lakini basically leo tutaenda kuangalia business form ya hizi sarafu za kidigitali kwa sababu watu wengi wanapokuwa wanataka kujua kuhusu cryptocurrency wanafikiria kuhusu utajiri, wanafikiria kuhusu pesa, nicho ndio kwenye mind zao lakini hawajui exactly huu mfumo wa pesa una changamoto zipi ni wapi pa kwenda na wapi sio pa kwenda na ni kipi cha kufata kipi sio cha kufata so leo nitajitahidi sana kuelezea kuhusu hapo na mwisho wa siku nadhani itakupatia insight ya kuweza kujua mtiliko wa hizi biashara una uhalisia au unakufaa kwa kiasi gani kwa sababu sio kila biashara inakufaa wakati mwingine zikawa changamoto za hii biashara zikawa zina changamoto kubwa kwako zaidi zikakufanya utoke nje ya ramani ya rhythm ya maisha yako so tukianzia kuhusu cryptocurrency yenyewe Uh, cryptocurrency hii ni mfumo mpya wa fedha ni mfumo mpya wa fedha ambao watu wengi wameanza kujua miaka ya 2015 13 huku lakini ulianza mwaka 2009 ya yeah. na kundi la watu although watu wengi wanajua ni mtu mmoja anaitwa Satoshi Nakamoto actually nimesema sitazungumzia sana hapa kwa sababu kuna video hapo nyuma imeshazungumzia kuhusu hivi so Satoshi Nakamoto ni ni mtu ambaye aligundua mfumo wa sarafu digitali na lengo lake kubwa lilikuwa ni kuangalia sarafu moja ambayo itaweza kutumika dunia nzima bila kuwa na control ya any financial intermediaries. Tukiangalia katika ulimwengu wa kawaida tuna pesa nyingi, tuna dola, unaweza na dola ipo chini ya US, unaweza na randi ya South Africa, unaweza na uh, GBP ya Britain na kadhalika. That means US dollar ni pesa ambayo inakontroliwa na uchumi. I mean US dollar ni pesa ambayo inakontroliwa na uchumi wa Marekani. So labda uchumi wa Marekani ukishuka obvious na dola nayo inafanyaje? Inashuka. Na hizi pesa zote zinakuwa ziko chini ya central bank au zinaendeshwa chini ya usimamizi wa benki husika ya nchi nayo inayokuwa ina ina, ina, ina control uchumi wa nchi au mambo ya fedha nchi hiyo. So kwa mfano ukiangalia sijui Tanzania utakuta kuna BOT, Kenya unakuwa kuna Bank of Kenya. So kuna vitu kama hivi ambavyo vinakuwa vina control ambao huu mfumo wa fedha huwa tunauita ni fiat currency. Na unapokuja kufia kwenye cryptocurrency that means umeenda katika system ambayo tunaita evolution of money. Unatoka kwenye tulitoka kwenye barter trade system tukaingia kwenye iron age ambao tulikuwa tumia wauzo kutengeneza uh, majembe, wanatengeneza vitu tofauti tofauti tunaenda kwa exchange na mazao na nguo. Tukaingia kwenye mfumo wa, wa vitu vya thamani, madini na kadhalika kwa exchange na vitu vingine. Yaani unachukua labda maybe una gram tano za gold unaenda kununua ngombe wawili. Baadaye kaje kabadilika kaja katika mfumo wa fedha kwamba fedha ile let's say silver ya, ya, ya dola 100 ilikuwa inamaanisha ile silver thamani yake ni, ni dola 100 kwa mfano. Baadaye tukaja ku au kutenza kama kitu kama receipt. Na hiyo receipt ilikuja baada ya mabenki kuwa na hifadhi zile sarafu au zile vitu vya thamani alafu unapewa kama receipt ya kuonyesha kwamba kule benki umehifadhi kitu gani then tukaja mambo ya mfumo wa noti ambayo tunaweza hizo receipt tukaja mfumo wa e currency ambayo e currency ndio tumeanza kwenye mfumo kama mpesa tigo pesa lakini baadaye ndio kaja ku extend kuja kwenye cryptocurrency ambayo ukiangalia kati ya huu mfumo wa e currency wa fiat currency unatofautiana na huu kwa sababu e currency za kawaida ni fedha ambazo bado zina umiliki wa nchi fulani lakini hii haina umiliki wa nchi fulani hii hapa ni independent money na umiliki wake huwa unategemea watu na ndio maana hata kupana na kushogea hutegemea uchumi wa nchi fulani ila inategemea supply na demand yani uhitaji na kiasi ambacho kinaingizwa sokoni katika mzunguko wa ile fedha so tukienda mbele zaidi kwenye introduction tumalizia hapo ni kwamba hizi sarafu za kidigitali zimekuja kuwa famous sana uh, tokea mwaka 2009 wakati wafanya transaction ya kwanza alipojinyua bitcoin 10000 kwa pizza 
kununua pizza mbili ambapo kipindi cha Bitcoin ya 10000 dola tulikuwa na thamani ya dola 40. I think yote tulishavyozungumza. Lakini lengo kubwa la leo la hii session ya leo ni kuzungumzia ni namna gani mtu anaweza ku jiwe katika mazingira yenye usalama mkubwa anavyojiingiza katika biashara inayohusiana na sarafu za kidigitali. Biashara ya sarafu za kidigitali imekuja kuwa famous sana kiasi kwamba watu hawawezi hata kufanya analysis ya kujua risk zikoje. Wanafikiria tu kwamba ni kitu ambacho kiingia ni kutengeneza pesa. Tukumbe ina changamoto ambazo kwa namna moja au nyingine inahitaji upate experience au mwongozo ili uweze kukumbana nazo na kuweza kupata matokeo mazuri. Tunajua hakuna business ambayo haina challenge. So in short tunaweza tukasema kwamba cryptocurrency ziko nyingi unavyozungumzia crypto ziko nyingi kuna bitcoin ambazo ambayo watu wengi sana wanaifahamu kuna ethereum eh? kuna kuna litecoin eh? ziko kuna kuna sarafu nyingi 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 na tukiweza kurahisisha hapo ni kwamba humtiriko hizi sarafu unaleta ecosystem katika biashara ya cryptocurrency kwa sababu hata hata kwenye fiat currency unakuta kuna dola kuna rand kuna shilingi kuna huko kuna sarafu tofauti tofauti na hizi sarafu kama nilivyokuwa nimezungumza awali huwa zinakuwa na mfumo zinapanda na kushuka zinabadilika thamani yake sasa kupanda na kushuka kwa thamani hii za hizi fedha haukontroliwi na uchumi wa nchi fulani ni uhitaji pamoja na jinsi gani au kiasi gani kinaingizwa katika hilo soko la sarafu za kidigitali lakini kitu cha msingi zaidi ni kwamba wewe unavyokuwa jiingiza kwenye biashara ya cryptocurrency una focus nini ni kupata faida na kuna biashara za aina ngapi ziko nyingi sana lakini kikawaida au kutokana na experience yangu mimi zote katika magroup kama manne. So business uh, business with crypto. Nitaelezea zote kutokana na watu wanavyokuwa naishi lakini nitaelezea zipi ambazo mimi naweza nikakurecommend. Ya kwanza ni investment. Ya pili tunaweza tukasema ni is old way tunasema ni kubai na kuhold. Ya tatu uh, ni staking. Alafu ya nne tunasema ni trading. Nimezi group hivi kwa sababu watu wengi sana wanakuwa wanashindwa. Wanasema mtu anaweza kupigia tu sima sasa mimi nataka kujua kuhusu Bitcoin, nataka kununua Bitcoin. Unataka ununua uzipeleke wapi? So nitaanza kuelezea hapa kirahisi zaidi. Nikianzia na hapa. Investment Uh, investment hii ni biashara ambayo watu wengi sana wameifanya na wanaifanya na watu wengi huwa wanajua kuhusu cryptocurrency kupitia hizi biashara za investment. Changamoto ambayo inakuja hapa nikizungumzia investment na zungumzia zile platform ambazo watu wengi sana wanawekeza pesa wakiwa wanategemea kulipwa hela ya uh, unakuta 1%, 2%, etc. What you understand, we have to understand kwamba biashara hizi ni biashara ambazo zinakuga na sifa zifuatazo. Cha kwanza, zinakuga na high profit. High profit. Zina faida kubwa sana. Cha pili, ni very high risky. Uh, high risky. So what does it mean? Makampuni yote ambayo nadhani watu wengi wamekuwa kijiinvolve nayo ambayo yanakuwa na commissions za binary etc wanalipa percent sio makampuni ambayo tuseme in other way kwamba ni ni crypto business typical. Ile pale ni kwamba wanatumia Bitcoin kama mode of payment kwa sababu ni rahisi kufanya malipo ni flexible method lakini hizi ni biashara ambazo zina high risk hakuna business ambayo utaipata inayolipa percent kubwa ukitegemea ita survive kwa muda wote hiyo haiwezekani kwa hiyo unapojiunga na hizi biashara make sure unajua kwamba unajiinvolve kwenye kitu ambacho ni 50 50 yani kwamba unaweza uka, 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 uka break through au uka break even au uka lose kabisa kila kitu kwa sababu they are high profitable but they are high risk and another sense tukasema hii hapa ni business ambayo una take risk bila ku calculate risk ambayo utaenda kuinka japo kwa watu wengine wanapenda ku take risk kwa sababu anasema akitoboa ametoboa lakini this one kwa mimi professionally siwezi ku recommend sana ila kama unapenda kujilipua ndo hapa lakini hata akuelekeze mtu aje na business ya namna gani ambayo inalipa percent labda 2% sijui 1% na commission na nini mkataba wa mwaka mmoja That is a business that you have to understand kwamba is a risk taking business kwamba ina high profit lakini inakuja na kuwa high risk kwamba ki, ni kama kifo kwa binadamu kwamba lazima utakufa lakini haujui utakufa lini na kwa namna gani the same applied with these businesses kwamba zinakuja kwa sababu huwa zina target profit kubwa obviously lazima zitaenda kufanyaje zitaenda ku collapse lakini when and how zitaenda ku collapse hicho ni kitu ambacho kinabaki kuwa ni changamoto lakini kwa mtu ambaye ni mgeni Si vizuri sana kuja kujiengeje kwenye hizi biashara especially unakuta mtu amechukua amekopa hela au ana budget anasema kabisa meka target ya biashara hapa ni kama tu unaenda kucheza betting ni kama una una, una bet 
kwamba ukiwini umewini ila ukikwama ndo basi tena. Alafu the other business ambayo naweza nikaongelea. So kwa mimi hapa itakuwa kama ni business ambayo ni off the kama tungesema kwenye rhythm ya muziki basi inakuwa ni off the key. Kwa sababu sio professional business. Hii hapa ni kama tunavyofanya tu betting nyingine. Lakini kama ukitaka mtu mwingine anaweza akapata pesa faida kupitia huko. Lakini professional this is not a crypto business for real. Ila ni business ambazo wanazifanya wakiwa wanatumia malipo ya sarafu za kidigitali kwa ajili ya kulipa na kupokea. Halafu buy and hold. Hii hapa ni business ambayo ina low profit. Sometimes ukasema ina high profit lakini inategemea na muda na uelewa wako. Lakini pia ni ina in high security. Lakini pia hii ni business ambayo huwezi kuitegemea kwa muda wa kupata kipato cha kila siku. Kwa sababu hii hapa inachofutokea ni kwamba watu wengine pia bado hawajui jinsi ya kucheza nayo. Sarafu za kidigitali mara nyingi huwa zinapata trend ya Bitcoin. Bitcoin trend. Trend ya Bitcoin ni kupanda na kushuka ndio huwa zinafata. Sasa kwenye hii hapa huwa inakuwa ni business ambayo tuna focus kwenye long term buying. Kwamba tunategemea business hizi uh, sarafu kinunua unazinunua halafu unaziholdi unakuwa nazo unazisubiria zipande bei sasa unapokuwa unazisubiria kuna wakati ambao unakuwa ni mzuri kununua na kuna wakati unakuwa si mzuri kununua tunajua kwamba sarafu za kidigitali kama bitcoin kila baada ya miaka minne supply yake huwa inapungua kwa asilimia hamsini. so kile kipindi ambacho ule mwaka ambao kuna kuwa na halving au supply ya bitcoin inapungua kwa 50% ndio mwaka ambao bitcoin huwa inapanda kwa kiasi kikubwa na ndio mwaka ambao sarafu nyingine pia huwa zina elevate kwa kiasi kikubwa sasa huo ndio msimu ambao unaweza kaona faida kwa mtu ambaye anafanya buy and holding so far ukiangalia mwaka 2017 ilikuwa ni halving year ukiangalia mwaka 2020 ilikuwa ni halving year so ina maana kwa mwaka mwingine unakuja kuona faida exactly ya hizi vitu ni mwaka 2024 25 tutakuja kuona high elevation in between hapa huwa inakuwa ni kupanda kidogo kushuka kidogo kupanda kidogo kushuka kidogo which kwa holder haiwezi kumpatia faida ile ambayo inaweza kawa ni nzuri au kuwa na kimtaji kidogo kwa inaweza kawa kusema kwamba kwa mtu ambaye ana mtaji mdogo hawezi kuja kuona return kubwa kwa mfano kwenye hii ya kusubiri kwa kimbaki kipindi halving mtu ndio kutoka dola 300 zako umezikalia zako hapo zikaenda mpaka dola hata 1000 it is possible kama bitcoin ilitoka dola a uh, dola 1500 mpaka ikafika dola 1500 that is how it happens nadhani watu wengi ambao wanafuatilia ku script currency wanaweza akaniambia so hapa kikubwa cha ku, ili uweze kuwa na a rhythm nzuri ya kujua kupanda na kushuka kwa hii sarafu lazima ufuatilie kusu kitu inaitwa halving so ina maana ukifanya buying kwa mfano kwa mwaka huu inabidi hiyo pesa uisahau at least for four years then ndio uweze kuona matokeo ambayo atakuwa yana make sense kwamba wow hapa sasa nimetengeneza profit lakini this one ni old way ya kufanya cryptocurrency holding na cha tatu ni staking staking hii hapa ni business mpya tunajua kwenye swala zima la ku validate transactions za cryptocurrencies huwa kuna kitu kinaitwa mining ambao ni proof of work. Sasa proof of work ile pale ilikuwa ni njia ambayo inatumia energy kubwa, computers zenye high speed. It was very hard to 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 manage kwa sababu unapokuwa una manage uh, easy easy staking uh, easy cryptocurrencies transaction inamaanisha kwamba faida unayoipata inatokana na speed ya computer zako ambazo zile computer hizi zina speed ya hali ya juu sana na umeme mkubwa kwa sababu computer moja ina uwezo wa kufanya trial trillion tano nukta tisa lakini possibility ya kupata ni moja. So unaweza kujua ni kiasi gani hizo computer zinabidi ziwe na speed. Na so far imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa discouraged kwa sababu kina hakiko favorable na mazingira kutokana na consumption ya high energy. Lakini pia hakiko favorable kwa sababu watu wengi wanatumia pesa nyingi kupata hizo GPU ambazo zina speed kubwa which is kwa miaka mingi sasa imepelekea makampuni mengi ya mining kuwa yana yana fail. So far it's not easy kufanya mining. Na ndio maana katika kizazi kipya au katika generation mpya consensus mpya ya kuweza ku validate transaction imekuja kitu kinachoitwa power of stake ambacho imekuja kwenye hii version ya defi au decentralized finance ambapo sasa badala ya kutumia proof of stake proof of work tunatumia proof of stake proof of stake yenyewe haihitaji energy kubwa wala haihitaji makompyuta makubwa wala haihitaji umeme mkubwa ile ni kwamba inahitaji mtu ambaye unakuwa na liquidity na liquidity kubwa kwamba kama ukiwa na fund ya kutosha ndo hapo ambapo utaweza ku validate transaction katika very cheap price kwa sababu only through mining or through verification of transaction ndo tunapata uh, ku validate kutoka transaction kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine na ndo tunapata kuongezeka token ni mpya katika market so ina maana the difference between uh, proof of work na proof of stake ni kwamba proof of work mtu analipwa proof of work analipwa kutokana na ku transaction moja block moja kwenda kwa block nyingine analipwa token kama reward lakini proof of stake 
ni zile fee ambazo mtu anakatwa anapokuwa na transact kutoka kwenye coin moja kwenda kwenye coin nyingine au wallet moja kwenda kwenye wallet nyingine zile fee ndo analipa yule mtu ambaye ana validate through liquidity ndo tunaita staking sasa staking yenyewe ni kama it's a new way of buying and holding kwa sababu kinachofanyika ni kwamba unanunua coin zako badala ya kuziweka tu zikae tu kinachofanyika unaenda kuziweka katika fixed account kwa, kwenye liquidity provider vault ambapo unachokuja ukifanya hapo ukiziweka zile coin katika ile fixed account inakuwa inatumika kwa sababu siku hizi kuna watu wanafanya loaning crypto zinafua loaned kuna watu wana loan kuna watu wana trade kuna watu wana swap kuna watu wana transact kuna shughuli nyingi zinaendelea sasa zile shughuli zinazokuwa zinaendelea zinahitaji liquidity lazima kuwepo na pesa ambazo ziko tu pale kama unavyoenda benki kwamba mtu ananunua na ana deposit anatoa na fanya lakini ili shughuli zote ziendelee lazima benki kuwepo na hela na ndio maana hata benki unakuwa na fixed deposit account sasa huku kuna staking It's the same thing. Kwa hiyo zile fees zinapokuwa zinakatwa ina maana wale ambao wamefanya staking wanakuwa ni beneficiaries. Sasa hapa hakuna faida kubwa actually, ni faida ndogo. Lakini the good thing ni kwamba kuna low profit. Lakini hapa kuna continuous income. Na pia kuna low risk. Kwa sababu hapa risk kubwa itakuwa tu ni ni, ni, ni kubadilika fluctuation ya price ya ile coin. Unaona? ndo itakuwa ni kitu kikubwa cha kuweza kusema labda kinaweza kukudisturb lakini unakuwa na income ambayo inaingia kila siku kutokana na fee ambazo wanachajiwa wale watu ambao wana, wana, wanafanya financial routine kwenye digital platforms I mean kwenye digital fi, kwenye financial digital lakini kwenye swala la kupata loss kama huku hiyo swala linakuwa halipo na the good thing about staking ni kwamba unakuwa na access ya pesa yako mdato kwa sababu unachofanyika ni kama umedeposit hela katika wallet yako ila muda wote kuhitaji unaweza ka cancel ile uh, staking yako na watoa na hizi staking zinafanyika katika interest tofauti kila coin inakuwa na interest tofauti kuna ile ambayo inakuwa na 4% kwa mwaka nyingine 1% per month nyingine 10% kwa mwezi lakini inategemea na coin ambayo umefanya staking lakini bear in mind kwamba Haya maneno buy and hold staking yanaendelea kutumika na watu ambao sometimes sio so sahihi. Unapofanya staking make sure unafanya staking ya coin ambayo tayari ipo kwenye official exchanges kwa mfano Binance, Bitrix, eh, Bitfinex. Hizo ndio exchanges ambazo zinaweza kufanya consideration ama unasema kwamba hii coin wao naweza nika stake. Lakini pia make sure unafanya consideration ya kuangalia hiyo coin yako katika routine ile ya zile top coins ambazo zipo katika ile trend ya ya, ya digital currencies eh, kwenye top 100 pale iwepo pale au unless otherwise iwe ni defi mpya ambayo tayari unaona usability yake ni kubwa kwa sababu the coin for, for the coin to be uh, with the high reputation lazima iwe na usability kubwa iwe ina solve kitu fulani so kama haina maana yake hiyo coin so nzuri ku stake pia so staking ni nzuri lakini you have to get a clear insight in which coin to to do a staking which uh, vault ambayo inakuwa ni favorable kwa hiyo kufanya staking so it's very important kwa hivyo vitu wewe kufanya uchunguzi kama unaweza ka stake ICO au ukafanya crowdfunding which is not a uh, a good thing. Na kitu kizuri zaidi kwenye staking hapa ukipata vault ambayo iko official kinachofanyika ni kwamba operation zake zinakuwa katika smart contract form. Kwamba unapomtu anaposema smart contract ni kwamba ile system ikishakuwa deployed katika internet hamtawezi kubadilisha kwamba okay payments zinakuwa deployed kutokana na, na, na staking yako lakini pia funds zako zinakuwa operated according to the sequence ya ile vault inavyofanya. Si kwamba mtu anaamua kwamba leo nibadilishe kae hivi kesho kae hivi. Hapana. Ikishakuwa imewekwa inakuwa imewekwa. So the last thing ni trading. Sasa hii trading si taelezea sana kwa sababu hii hapa ni kwamba kikubwa hapa ni kwamba lazima uende kusoma. Ina maana sasa wewe hapa unakuwa 100% responsible kwa ajili ya transaction unazozifanya kwa ajili ya kutengeneza faida au loss. Kwa hiyo hapa unachofanyika unaenda kusoma alafu wewe mwenyewe utakaa unafanya analysis ya market, uweze ku trade pairs labda BTC against USDT, USDT against Ethereum, etc. Kwa sababu katika ku trade hapa kuna coin ambazo zinatumika kama commodity ambazo ni Bitcoin, Ethereum na kadhalika ambazo zina, zina fluctuate katika price. Lakini kuna zile coin ambazo zinatumika kama stable coin ambazo zinatumika kwa evacuate ku evacuate nini? Uh, profit kwa mfano USDT, USDC, BUSD ambao ni stable coins wenyewe huwa zibadiliki value. So ukisha trade mpata faida then unaenda ku withdraw kupitia hizo coin ambazo zini stable coins. So hapa ni wewe mwenyewe usome na hapa ina operate in two ways. It's a short term business. Ni short term lakini pia uh, apart from being a short term pia ni biashara ambayo tunasema kwamba ina 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 kufanya wewe uwe ni direct involved katika ile biashara. Yaani kwamba 24/7 wewe ndo ukiwa una trade lazima uwe pale ku monitor trades zako. Na uki close maana biashara imeisha. Ukipata loss maana ni wewe mwenyewe you are full responsible. So so far uh, in case ukiwa na maswali zaidi 
usisita kutuandi kutu contact kwa namba yetu ile ile ambayo ni 0656240472 unatupia kwa hii namba kwa ajili ya kupata insight zaidi lakini kwa maelezo haya ambayo nimetoa that means this one is a low, lowly recommended type of business katika cryptocurrency kwa sababu sio typical cryptocurrency business ila ni business ambazo zina involve cryptocurrency katika malipo japo kuwa ndo business ambazo watu wengi huwa wanaingia alafu ndo waanze kujua kuhusu cryptocurrencies lakini ukizungumzia buy and holding ukizungumzia staking ukizungumzia trading hizi ni pure cryptocurrency business ambazo zina involve cryptocurrency uh, routine na ndo hata faida yake inatokana na cryptocurrency hiyo hiyo lakini the only thing that you have to be very careful ni kwamba katika hizi coin ambazo zipo tunazo zilisti kuna coin ambazo ni ICO ambazo bado hazijaingia kwenye market kuna shit coins ambazo wanafanya kazi ya kupump na kudump sio kwamba ni coin ambayo inakuwa na stable price hata kama kuna fluctuation lakini pia kuna coin ambazo zipo tu kwa ajili ya kudanganya kwamba wanafanya staking lakini sio really staking so you have to be very careful in choosing the coins to stake which vault to choose ambao nitakao stake nayo na pia lazima ujue elimu nzuri ya cryptocurrency before hujajiengage in any of these kwa sababu hata kama hii hapa pia buy and hold ina in low uh, low profit na in high security ila ukinunua let's say ungenunua bitcoin kwa dola 64 leo hii kwa dola 45 and obviously utakuwa na faida na loss ya almost dola 25 that means si kwamba haitarudi kwenye bei kubwa lakini kama ulipewa um, nani lead ambayo sio nzuri utasema ah ndio zinapotea hivyo kwa sababu hata mwaka 2017 ilipanda toka dola 2020 ikaji kashuka mpaka dola 3000 watu walichanganyikiwa wakauza lakini baadaye tena karudi mpaka dola 1064 so it happens lakini you have to understand which is the right time for you to buy which coin to buy na kwa muda gani ni mzuri kwa wewe kununua na target zako zinakuwa ziko katika ingo gani so tutakuwa na sasa nyingine tena ya kuelezea kuhusu vitu tofauti tofauti kutokana na maswali lakini kwa leo ni kwa ajili kuelezea routine za business ambazo zinahusikana cryptocurrencies with reference to the video ya kwanza ambayo tulifanya tulitoa maelezo kuhusu cryptocurrencies na kuwa vipi lakini hii leo tumejaribu kutoa insight ya biashara ambazo zinahusika na cryptocurrency zipi ni nzuri na zipi so nzuri so niwatakia siku njema na Mungu awabariki ukiwa na maswali comment hapo chini na pia unaweza contact kupitia hii namba asante